เรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานท่านรองเลขาท่านรองอธิบดีกรมอนามัยรวมทั้งผู้จัดการกองทุนด้วยท่านผอ,อสํานักท่านผู้เชี่ยวชาญท่านที่ปรึกษาท่านผอ,อเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ทีมของเขตพื้นที่การศึกษาและก็รวมทั้งผู้ที่รับฟังทางออนไลน์ทั่วประเทศนะคะในส่วนที่จะนําเรียนให้ทุกท่านทราบจะเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่จะเน้นย้ําไปที่ผู้เรียนนะคะด้วยวันทีมของสปทที่ได้ดําเนินการนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในในส่วนที่เรามองภาพความสําเร็จเนี่ยค่ะเราจะมองไปที่ตัวชี้วัดของคุณภาพผู้เรียนซึ่งเรามีอยู่ด้วยกันในการที่จะต้องอิงในสิ่งที่จะต้องดําเนินการรวมทั้งพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาสี่ประการของรัชกาลที่10นะคะซึ่งมีเรื่องของทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่ที่มั่นคงมีคุณธรรมแล้วก็มีงานทำมีอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีและในขณะเดียวกันในสากลที่เป็นทักษะในจำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มมีทั้งกลุ่มทักษะพื้นฐานซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ทางท่านเลขาได้เน้นย้ำก็คืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนะคะแล้วก็กลุ่มด้านของทักษะด้านการจัดการปัญหาอันนี้จะเป็นเรื่องของอ competency ซึ่งจะทําให้เด็กเนี่ยสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้รวมทั้งการทํางานแล้วก็สื่อสารออกมาได้อย่างดีนะคะรวมทั้งกลุ่มของทักษะด้านคุณลักษณะเช่นกันซึ่งจะต้องฝังไว้ที่นักเรียนแล้วดึงออกมาใช้ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ทางสากลสากลที่จะดําเนินการในภาพความสําเร็จของนักเรียนในขณะเดียวกันท่านเลขาธิการท่านได้มีย้ำตรงจุดที่ว่าคุณภาพของผู้เรียนซึ่งได้แบ่งออกเป็น3องค์ประกอบในองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพซึ่งเราจะเห็นเลยว่าทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยมีส่วนที่เป็นเชื่อมโยงกันตามสีที่เป็นแผนภาพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ก็จะแทรกได้ทุกที่เลยเพื่อให้เกิดตัวชี้วัดคุณภาพของผู้เรียนที่สําคัญต่อไปแล้วก็อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้วยนะคะอีกหนึ่งส่วนค่ะที่จะเป็นสิ่งที่เราเห็นภาพความสําเร็จของนักเรียนไปแล้วคราวนี้ในเรื่องของคุณครูและตัวผู้บริหารทั้งบริหารการการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเราจะเห็นได้ว่าตามพระบรมราชวาสของรัชกาลที่9ครูจะมีหน้าที่ที่จะไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่ต้องรู้จักการอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจัญญาและวัฒนธรรมรวมทั้งมีความสำนึกในรับรับผิดชอบซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็จะนำพระบรมราชวาสของรัชกาลที่9เข้ามาสู่ในเรื่องของการเป็นตัวชี้วัดผู้บริหารและครูนะคะซึ่งถ้าเรามองไปที่แผนปฏิรูปประเทศเราจะเห็นเป้าหมายเลยว่าในแผนปฏิรูปประเทศในกิจกรรมปฏิรูปที่2ในเรื่องของเป้าหมายของทั้งครูอาจารย์ครูกับอาจารย์เนี่ยในสิ่งที่เขามองไว้คือสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้เป็นในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การมีจิตวิทยาการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแล้วก็การมีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครูส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาซึ่งจะต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารงานวิชาการและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ดังนั้นผู้บริหารที่เป็นเป้าหมายที่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศจึงต้องมีการรู้เรื่องของด้านหลักสูตรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแล้วก็เรื่องของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ผู้นําทางวิชาการและส่งเสริมขวัญกําลังใจและรวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อันนี้คือเป้าหมายที่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศที่จะให้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษารวมทั้งครูอาจารย์ได้ไปสู่ความภาพความสําเร็จของนักเรียนคราวนี้สิ่งที่สําคัญในเรื่องของคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนเมื่อทุกท่านได้ทราบรายละเอียดว่าเป้าหมายสําคัญที่จะต้องดําเนินการตามบทบาทของแผนปฏิรูปประเทศแล้วเป็นอย่างไรเราก็มาแบ่งเด็กที่ออกมาเนี่ยเป็นที่เราเป็นการสาคําถามมีทั้งเรื่องของออที่อยู่ในสังกัดสปทปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาซึ่งการจัด
ราะนั้น Learning Loss เนี่ยสิ่งที่จะต้องเติมเนี่ยก็จะมี o b e c Learning Loss Center ซึ่งท่านเลขาธิการท่านอำพรวินาสาได้กรุณาให้ทางทีมของสวทได้รวบรวมประสานงานสิ่งที่เป็น Input ที่จะมาช่วยคุณครูในการเติมเฉพาะจุดและเติมให้ทันร่วงทีตรงจุดนี้ก็จะดําเนินการต่อไปนะคะส่วนการสอนปกตินะคะในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเรื่องของ Active Learning ซึ่งอันนี้อยู่ในห้องเรียนพวกนี้เนี่ยได้มีการพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วแต่จะมาแตะนิดหน่อยเพื่อให้เกิดคุณค่าแล้วก็ให้สูงลงสู่การปฏิบัติได้มองภาพเป็นภาพทิศเดียวกันเพื่อให้ภาพความสําเร็จของนักเรียนจะได้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเรานะคะเราก็มีส่วนที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการสนับสนุนจากพื้นที่แล้วก็การส่วนเติมเต็มทั้ง3ส่วนตรงจุดนี้นะคะก็จะพูดให้ท่านทราบนะคะคราวนี้มาเรื่องของ Learning Loss นะคะสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยที่มาและความสําคัญของปัญหาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนบางส่วนไปแต่ไม่ต่อเนื่องแล้วบางส่วนก็ทําให้รู้สึกถึงภาวะที่ถดถอยของการเรียนรู้คือเราจะทํำยังไงที่จะต้องเติมเด็กและในสิ่งเดียวกันเราต้องไปสอนเด็กให้ถึงสมรรถนะให้ได้จะต้องดำเนินการอย่างไรในสภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบางโรงเรียนเนี่ยเอ่ออย่างเช่นภาพข่าวของจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเรียนได้แค่3วันต้องสั่งปิด10วันนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องเติมให้เขาแล้วก็เกือบ2ปีแล้วนะคะที่นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้อย่างปกตินะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเริ่มเปิดเทอมขอสไลด์หน้าต่อไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความไม่ต่อเนื่องตรงจุดนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเติมให้เด็กเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติได้นะคะหรือดูจากข้อมูลของการจัดการเรียนการสอนนะคะข้อมูลณวันที่20มีนาคมเราจะเห็นเลยว่ามีการเปิดออนไซต์ได้เพียง 57.34% แล้วก็อีก 42.66% อันนั้นเนี่ยใช้วิธีการออนไลน์นะคะหรือ distance learning ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอา40กว่าเปอร์เซ็นต์มาคูณตัวเลขของนักเรียนจะมีเด็กประมาณ2ล้านกว่าคนที่ต้องเติมรอสที่หายไปนะคะในสไลด์หน้าต่อไปค่ะเราจะพบเลยว่าเด็ก2ล้านกว่าคนเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องเติมเฉพาะจุดนะคะอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องเติมสำหรับ r e a n i n g loss นะคะคราวนี้เรามาดูว่าแล้วงานวิจัยอ่ะที่ทางสภาการศึกษาได้ดำเนินการแล้วพบว่าผู้เรียนเนี่ยในการศึกษาเนี่ยปหนึ่งถึงปสามเนี่ยจะพบเรื่องว่างานวิจัยที่ต้องเติมมากที่สุดคือภาษาต่างประเทศแล้วก็วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วเรียงลำดับลงมาแต่ถ้าเป็นป .4 ถึงป .6 ก็เช่นกันก็เป็นภาษาต่างประเทศลำดับที่1ที่ต้องเติมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เรียงลำดับลงมาแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเด็กเนี่ยมี Learning Loss ในเรื่องของด้านความรู้ด้านคณิตศาสตร์ด้านทักษะการอ่านแล้วก็คุณลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปคือเช่นไม่กล้าตอบคําถามขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะชีวิตสัมพันธภาพและการทํางานร่วมกับผู้อื่นลดลงจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเราไม่ได้เติมเรื่ององค์ความรู้อย่างเดียวแต่เราต้องเติมมิติอื่นๆเพื่อให้เด็กต้องสู่สภาวะปกติในมิติที่สามารถเรียนได้อย่างปกติแล้วก็ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้แล้วก็ในส่วนของมหนึ่งถึงมสามสิ่งที่ต้องเติมนะคะอันดับแรกเลยคือคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาต่างประเทศและวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียงลำดับลงมาส่วนม .4 ถึงม .6 สิ่งที่ต้องเติมก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศเรียงลำดับลงมาสิ่งที่โดยสรุปแล้วคือภาวะการถดถอยหรือ learning loss ตรงนี้เนี่ยของมัธยมจะพบว่าเป็นเรื่องด้านความรู้และการเชื่อมโยงองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของเจตคติของการเรียนและวิชาที่เรียนแล้วก็สิ่งที่ต้องเติมอีกคือทักษะด้านทางวิทยาศาสตร์และทักษะการปฏิบัติแล้วก็คุณลักษณะของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือสภาวะทางอารมณ์มีการเครียดสะสมสัมพันธภาพและสุขภาพจิตของผู้เรียนซึ่งเป็นเหตุที่ทางสปทซึ่งท่านเลขาได้เน้นย้ําไปแล้วเช่นกันว่าให้ดูเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมีในส่วนที่เติมเติมเสริมให้นะคะคนนี้จุดประสงค์เมื่อเราเห็นแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดําเนินการเนี่ยเออก็มีหลายกลุ่มแล้วก็หลากหลายด้ว
นะคะจากข้อมูลที่มาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะข้อมูลจากที่ส่วนกลางอย่างเดียวยังมีข้อมูลจากพื้นที่ซึ่งได้รับความกรุณาจากคลัสเตอร์ที่1นึ่งถึงสิแล้วก็ทางกพรเป็นฝ่ายเลขาในการจัดก็เห็นเลยว่าจากพื้นที่มีข้อมูลมากมายเหลือแต่การมาสังเคราะห์แล้วก็มีอีกที่จัดของสทรคือมินิแฮกาทอนนะคะตรงนี้ที่มีการโชว์เคสต่างๆก็จะถูกรวบรวมมาด้วยแล้วก็งานวิจัยของสวกด้วยเช่นกันที่งานวิจัยที่สวกเอามาจากสภาการศึกษาแล้วมาต่อยอดในส่วนของอของสวกรเองนะคะแล้วก็เรื่องของงานวิจัยของหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดจะถูกมาสังเคราะห์แล้วมาอยู่ในของ Learning l o s สสูงนี้นะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปถูกสู่ของสกูแล้วก็มีไทป์ที่จะบอกว่าจะใช้เรื่องไหนอย่างไรแก้อะไรอย่างไงเพื่อให้ทุกท่านได้มีประสิทธิภาพต่อการเติมแล้วก็เติมได้แล้วเห็น Impact ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ Learning l o s นะคะแล้วการจัดการเรียนรู้ตามปกติละ่ะในสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเราก็จะเห็นเลยว่าโรงเรียนในทั่วประเทศในสังกัดสวทประมาณ 99.37% เซอันนี้เนี่ยใช้หลักสูตรแกนการกระสักขั้นฐานพุทธศักราช2551แล้วก็อินมาตรฐานแล้วก็ตัวชีวัดนะคะรวบตัวชีวัดคือบริการตัวชีวัดบริการข้ามกลุ่มสาระใส่ attitude and value แล้วก็ผ่านเข้าไปสู่หน่วยการเรียนรู้บูรณาการผ่านกระบวนการ Active Learning ตรงนี้จะได้สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ประการเช่นกันนะคะตรงนี้จะเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศนะคะส่วนถ้าเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนะคะเราจะมีร่างของกรอบหลักสูตรการสาขาพื้นฐานซึ่งเน้นหรืออิงไปที่สมรรถนะอยู่ใน CBE Thailand วิ่งตามรอเออ Learning Outcome หรือผลลัพธ์การเรียนรู้มีช่วงชั้นที่1และช่วงชั้นที่2จะมีสมรรถนะหลัก6ด้านสรุปว่าไม่ว่าท่านอยู่โรงเรียนที่อยู่ในใช้หลักสูตรแกนกลางสาขาพื้นฐานที่ทั่วไปหรือเฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมท่านสามารถสอนให้ไปถึงสมรรถนะผู้เรียนได้และอย่าหลุดกรอบชาตินะคะตรงจุดนี้ขอขออนุญาตเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของสมรรถนะเช่นกันนะคะในรูปนี้ท่านเคยเห็นแล้วนะคะเราจะทำอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้โดยผ่าน Active Learning โดยการรวมระหว่าง Knowledge Skill และ Attitude and Value แล้วก็จะออกมาเป็น Output และขยาย Output ออกไปเพื่อให้เป็น Ultimate Outcome เพื่อให้เกิด Competency นั่นก็คือจากที่ออกรายการพุทธเช้าข่าวสวทในโรงเรียนบ้านมาอื่นหรือจะงานต่อไปที่จะเป็นโรงเรียนราชชาติราชชาติคอร์สก็เช่นกันที่จะมีเวทีในการ Action ที่ให้เด็กได้เห็นคุณค่าแล้วต่อยอด knowledge และ skill จากตรงนี้ค่ะที่บอกว่าเห็นคุณค่าแล้วต่อยอดระหว่าง knowledge และ skill ท่านจะพบเลยว่าจริงๆแล้วเชื่อมต่อได้กับประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของขุมทรัพย์ทางปัญญาและการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท่านจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเติมคุณค่าจากภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของไทยเช่นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะซึ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีการเติมคุณค่าเสร็จออกมาเป็นแบรนด์ที่ใช้ทั่วโลกตรงจุดนี้นะคะจะให้เด็กได้เห็นการเพิ่มมูลค่าจากการเห็นคุณค่าในอดีตแล้วแอปพลายออกมาโดยใช้ attitude and value เติมเข้าไปบวกกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น skill และจะเกิดออกมาเป็นผ้าที่พร้อมใช้แล้วก็อยู่ในแบรนด์ที่อยู่เป็นของไทยแต่ว่าอยู่ในแฟชั่นระดับโลกอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยชัดๆไปค่ะว่ามาจากสมรรถนะนะคะหรือภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วมาเติมคุณค่ากลายไปเป็นแรงบันดาลใจแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลกแต่ยังคงความเป็นไทยนะคะหรือการแต่งกายสตรีในอดีตที่เราเห็นอยู่แล้วมาเติมคุณค่าแล้วมาสู่แรงบันดาลใจนะคะเป็นฉลองพระองค์จริงๆแล้วเป็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็มาสู่ที่จะประกวดชุดราตรีของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันนี้คือเห็นคุณค่าในอดีตแล้วก็เติมนะคะเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่อยู่ที่พื้นที่สามารถที่จะมาสร้างความเข้มแข็งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยโดยผ่านสิ่งที่เราบอกว่าเตเห็นคุณค่าของโนเลจและสกิลแล้วต่อด้วยการไปเป็นสมรรถน
เกิดขึ้นมากมายภายใต้สิ่งที่เกิดความแตกต่างของสิ่งที่ท่านอยู่กันในพื้นที่และบริบทแตกต่างกันไปนะคะหรือขุมทรัพย์ทางปัญญาในโรงเรียนเช่นท่านอยากให้นักเรียนยมีความภูมิใจในสิ่งที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ดึงเข้าสู่คุณลักษณะนั่นก็คือเช่นโรงเรียนยุพราชราชวิทยาลัย117ปี133ปีแล้วผลิตออกมาบัณฑิตที่เขามองแล้วว่าสถานที่บบเพาะที่เขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกถึงการมีคุณค่าของตนเองตรงจุดนี้เนี่ยจะนำไปสู่ที่มองว่าขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่อยู่ที่โรงเรียนสร้างประวัติศาสตร์ได้เห็นคุณค่าตรงจุดนี้แล้วนําเข้ามาสู่คุณลักษณะของผู้เรียนได้นะคะหรือการเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์สพมพิษณุโลกอุตรดิตถ์หนึ่งปีแห่งความภาคภูมิใจแล้วกลับเข้าสู่ให้นักเรียนเป็นคนทําคลิปนี้นักเรียนจะรู้เลยว่าอดีตของเราในโรงเรียนเราเนี่ยเกิดจากความทุ่มเทเสสละและความการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของในหลวงรัชกาลที่5และทําให้มีการศึกษาณปัจจุบันเมื่อเด็กเห็นคุณค่าในอดีตแล้วมาเข้าใจในปัจจุบันแล้วส่งต่อมาถึงความเป็นคุณลักษณะที่คุณประสงค์ให้กับตัวเขาเองในอนาคตตรงนี้จะถือว่าท่านได้ใช้ขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่อยู่กับตนเองได้อย่างสมภาคภูมิใจนะคะแล้วก็หรือเรื่องไดอารี่เช่นกันอันนี้นะคะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีทั้งหมด68ตอนซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นตอนที่สั้นๆอันนี้เป็นการเห็นคุณค่าในอดีตแล้วเชื่อมโยงเพื่อให้เด็กเข้าถึงเด็กในปัจจุบันผ่านกระบวนการที่มีการคิดกันของเ,ออเรียกได้ว่ากูรูแล้วก็คนที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยมารวมกันแล้วผลิตออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็อยากฝากทุกท่านไว้เดี๋ยวก่อนที่ตัวดิฉันจะจบเรื่องนี้จะให้ดูสักหนึ่งตอนนะคะเป็นเรื่องของตอนการกําเนิดนามสกุลสมัยรัชกาลที่6ซึ่งถ้าท่านได้ดูแล้วเนี่ยเ,เทคนิคของการทําการ์ตูนอันนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ได้ไปสอนนักเรียนหรือนักเรียนไม่ได้มีโอกาสดูตรงจุดนี้ถือว่าน่าเสียดายมากนะคะเอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าที่เป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่อยู่ใกล้กับตัวเราแล้วขอให้ทุกท่านได้นำจุดนี้มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับนักเรียนนะคะส่วนของสวกที่ได้มีการดำเนินการอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัตแอคทีฟเรนนิ่งของปฐมวัยในเรื่องเรื่องเขาเตรียมการตั้งแต่ในเรื่องของเรียนนิ่งรอสเตรียมทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมและด้านภาษานะคะด้านร่างกายก็คือขาดการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวการเล่นกลางแจ้งขาดการสัมผัสธรรมชาติส่วนด้านสังคมและอารมณ์คือกัดขาดการเล่นกับเพื่อนการปรับตัวไม่ได้ขาดวินัยและขาดแรงจูงใจด้านภาษาก็เรื่องการฟังการพูดแล้วก็การสื่อสารที่ทําให้เกิดการล่าช้าแล้วก็จะมีสิ่งที่ทางสวกโดยทีมปฐมวัยนะคะก็จะมีการดําเนินการเดือนพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมนะคะก็จะตามทําลายตรงจุดนี้นะคะก็มีเป้าหมายไว้แล้วนะคะคราวนี้มาสู่เรื่องของการประเมินผลนะคะการประเมินผลสำนักทดสอบทําอะไรไว้บ้างนะคะมีคู่มือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล5ชุดสําหรับสํานักทดสอบก็มีทั้งเรื่องของการเครื่องมือประเมินประเมินผลของสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะคะของหลักสูตร5้นนะคะแล้วก็การเครื่องมือประเมินตามหลักสูตรแกนกลางนะคะอันนี้ฉบับประปรุงแล้วก็สมรรถนะนะคะแล้วก็รายละเอียดของการเขียนตอบเอเสนะคะแล้วก็มีเรื่องของประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ทั้งหมดนี้คือจะโฆษณาให้กับทางสำนักทดสอบนะคะเผื่อทุกท่านจะได้หยิบไปใช้แล้วก็ได้รู้ว่าส่วนกลางมีอะไรบ้างนะคะก็จัดพิมพ์แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะประชุมชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในเดือนมิถุนามิถุนายนนะคะและนอกจากนี้ยังมีระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติ้งนะคะซึ่งก็ตามเว็บไซต์นี้นะคะซึ่งมีผู้เข้าเรียนใช้ระบบแล้วเนี่ยแสนกว่าคนนะคะแล้วก็มีการข้อสอบมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่าน400ข้อเพื่อเตรียมพิซซ่านะคะแล้วก็ธนาคารหน่วยกิจเช่นกันนะคะตอนนี้ยังมีการทดลองใช้กับใช้ในโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบสื่อสาร2ทางภาคเร
นะคะซึ่งเป็นระบบ e s e r v i c ก็สร้างความสะดวกให้มากนะคะก็จะมีบอกว่าจะเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสที่3แล้วก็จะใช้ทดลองใช้ระบบต่อไประบบปปสามออนไลน์เช่นกันนะคะมีการประปรุงมีลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาแล้วก็จัดเก็บในรูปของดิจิทัลผ่าน HTTP เพจเพจนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของอข้อมูลในการสำรวจการศึกษามีทั้งหมดโรงเรียนเนี่ย 9,304 โรงเรียนจำนวนนักเรียน 600,000 กว่าคนนะคะอันนี้เป็นปปสามออนไลน์แล้วก็ GPAC นะคะที่ได้มีการส่งให้กับทางทปอ,อที่แคสมสามกับมหกนะคะก็มีการรอบ5ภาคเรียนออรอบ5ภาคเรียนเนี่ยจำนวน3 0 0 0 0เกือบ4 0 0 0 0คนรอบ6ภาคเรียนจำนวน2 8 0 0 0 0กว่าคนนะคะแล้วก็รายงานผลที่เป็น ESAR นะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ผ่าน HTTP อันนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลการรา,รายงานผลประเมินตนเองของสายสาทุกแห่งแล้วสั่งข้อรายงานมาให้กับทางเขตพื้นที่ทั้ง245เขตนะคะตรงนี้เป็นของสำนักทดสอบค่ะส่วนการสนับสนุนจากพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นของสำนักสนทนะคะก็มีไทม์ไลน์คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็จะมีหน่วยศึกษาในเทศสวทได้มีการพัฒนาทักษะในเทศภายในนะคะในเรื่องของการในเทศเชิงรูปหรือ AL นะคะและ Active Learning 2,500 คนนะะแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นโค้ชเป็นที่เลี้ยงพาทำการทำ PLC แล้วก็ในช่วงของกรกฎาสิงหาก็จะดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มในการนิเทศออนไลน์แล้วก็มีเสริมวิชาการแล้วก็พาขอรวมครูมาทำ Active Learning ผ่าน PLC ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 29,000 กว่าโรงเรียนนะคะจะเห็นเลยว่าท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าเป้าหมายที่อยู่ในอ,อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศจะมีศึกษานิเทศต่อเตรียมกากับดูแลนะคะและส่วนสถานศึกษาเดนการยายนก็จะมีการดําเนินการแล้วก็มุ่งหวังไปที่สมรรถนะผู้เรียนนะคะส่วนเสริมเติมเต็มนะคะอันนี้เป็นสบนสบวนะคะโดยท่านเอ็กพุริวัตรนะคะก็จะเรื่องของโครงการวิทยาศาสตร์ทางสิบนะคะก็มีระดับประถมศึกษา96โรงเรียนสูงแล้วก็ระดับมัธยมศึกษา95โรงเรียนสูงก็มีการดําเนินการมาค่อนข้างที่จะมากแล้วพอสมควรนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เป็นการกระจายสิ่งที่บอกว่าอยากให้ทุกๆุกลงทุกทุกเด็กทุกทุกคนมีโอกาสได้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์อีกคือ Science Education Week นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะก็ได้มีการดําเนินการมีการเสริมความรู้เพิ่มเติมจากเดิมที่เรียนอยู่ในห้องมากกว่าเปิดให้เด็กได้เจอสิ่งที่ต้องเจอบนโลกที่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวิทยาลัยซีนาโนเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวติ้งแล้วก็เรื่องของการจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็พาร์ติเคิลฟิสิกส์นะคะมิตาเวิร์สสเปซเทคโนโลยีแล้วก็แอโรสเปซพวกนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ให้เด็กของท่านได้มีโอกาสได้มาดูหรือมาฟังเทปย้อนหลังของ Science Education Week นะคะซึ่งขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเนี่ยแสนกว่าคนแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เด็กของท่านสามารถแชร์ตรงจุดนี้ได้รับการแชร์จากทางของสบวได้นะคะผ่านเว็บไซต์ตรงจุดนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่จากคุณครูวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิไลมีเรื่องของผู้แชร์นะคะและส่วนที่อยากจะเน้นย้ําอีกนะคะอันนี้นะคะซึ่งของสำนักวิชาการในเป็นมิติการขับเคลื่อนที่เอาสพทวิถีใหม่วิถีคุณภาพเข้ามามองปรับในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งบุคลากรด้วยนะคะเพราะในแพลตฟอร์มนี้จะมี e-learning ผ่านเรื่องของความปลอดภัยจะมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า School h e a l i n ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมแอดมินประจำเขตพื้นที่ไปนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของระบบการแนะแนวแล้วก็การดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งขณะนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะแล้วก็สถิติการเข้าชมนะคะเข้าระบบ School h e a l i n นะคะโรงเรียนที่เข้าใช้งานขณะนี้เนี่ยประมาณ 2,306 โรงเรียนมีการเข้าคำรับคำปรึกษาจาก h e r o c o n s u l t a n t ซึ่งอันนี้เป็น MOU ที่ต่อยอดนะคะที่เราดําเนินการเรื่องกับกรมสุขภาพจิตนะคะก็มีการปรึกษาผ่านระบบ 3,574 ครั้งมีจํานวนฮีโร่ค
เราจะเคยได้ยิน SDQ แต่ SDQ จะมีทั้งหมด25ข้อแต่อันนี้เราจะประเมินเบื้องต้นเป็น9ข้อเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดเด็ก3ามแสนกว่าคนนะคะได้มีการประเมินผ่าน9 S p l u พบว่า 6.6% ต้องเป็นกลุ่มที่ควรดูแลหรือประมาณ 24,424 คนนะคะแล้วก็มาแบ่งประเภทเลยกลุ่มอาการคือพฤติกรรมอารมณ์สังคมอันนี้จะทำให้เราสามารถดูแลนักเรียนได้ทันท่วงทีแล้วตรงจุดนะคะคราวนี้เรามาดูสถิติการใช้ระบบ School Health Hero นะคะนักเรียนที่ผ่านกันที่เราบอกว่า 9S p l u ก่อนจากนั้นถ้านักเรียนมีความเสี่ยงใน 20,000 กว่าคนเราจะมาดูแลผ่าน SDQ ครบทั้ง2เทอมเนี่ยปรากฏว่ามี 5,526 คนแล้วก็มีนักเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้นเนี่ย 3,832 คนหรือ 63.34% ้นะคะจากอันนี้เนี่ยสิ่งที่ดีคือเราไม่ได้ดูแลภายใต้ครูคนเดียวแต่เรามีทีมของกรมสุขภาพจิตซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาช่วยดูแลผ่านแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ครูสามารถที่จะไปเรียนรู้ e-learning จากในโปรแกรมได้ในเรื่องของการให้คำปรึกษาเบื้องต้นการปรับพฤติกรรมแล้วก็พัฒนาทักษะชีวิตและดูแลนักเรียนเบื้องต้นได้ก่อนแต่ถ้าต้องส่งเคสนะคะนั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะปรึกษานักจิตวิทยาประจำออของที่ให้ Hero c o n s u l t a n ได้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนจิตโรงเรียนที่สามารถดูแลนักเรียนเป็นหลายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งสภาพแบบนี้เด็กมีความเครียดสะสมเราต้องเติม e-learning ให้กับตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดนะคะเราก็มาดูว่าจุดเด่นและข้อดีของ School Health Hero ที่อยากแนะนำเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนอันที่หนึ่งเลยคือเชื่อมต่อกับ DMC ก็จะลดภาระครูแล้วครูสามารถที่จะมีการเฝ้าระวังเรียนรู้ดูแลรับการศึกษาแล้วก็ส่งต่อด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วเพราะอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันกับกลุ่มสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ประกอบด้วยข้อคําถามเพียงแค่9ข้อแล้วก็ถึงจะมาต่อ SDQ นะคะแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมใช้งานง่ายๆนะคะสามารถที่จะแชทกับบุคลากรสาธารณสุขด้านสุขภาพจิต Hero c o n s u l t a n t ได้เลยแล้วก็การทํางานและการสร้างฐานข้อมูลก็เป็นการร่วมร่วมมือกันนะคะอันนี้เป็นตอบก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัครนะคะรายละเอียดก็อยู่จริงๆแล้วแอดมินที่อยู่ประจําเขตพื้นที่ได้ทราบแล้วนะคะว่าต้องดําเนินการอย่างไรนะคะการเข้างานใช้ระบบนะคะตรงนี้ก็จะผ่านไปตอนนี้มาดูเครื่องมือสังเกตอาการ 9S สิ่งที่จะสังเกตง่ายๆเลยคือเด็กซนเกินไปไหมใจลอยไหมรอคอยไม่ได้ไหมเศร้าเครียดหงุดหงง่ายไหมท้อแท้เบื่อหน่ายไหมไม่อยากไปโรงเรียนถูกเพื่อนแกล้งแกล้งเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนไหมตรงจุดนี้เนี่ยถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งให้ไปทํา SDQ ต่อนะคะอันนี้เป็นผังที่เป็นระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่สกรีเฮลฮิโร่นะคะซึ่งนักเรียนทั่วไปทุกคนนะคะที่จะมีการดําเนินการนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่ได้มาจากกรมสุขภาพจิตนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้ยังมีคู่มือที่ทางแนะแนวของสํานักวิชาการได้ดําเนินการสามารถโหลดได้นะคะที่จะเป็นแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยแนแนวและสกูเฮลฮิโร่ผ่านดาวโหลดจากคิวอาร์ตรงตรงจุดนี้ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ทุกท่านว่าสิ่งที่ท่านจะต้องดูแลนักเรียนในเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจเข้มแข็งเพื่อตอบรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดึงศักยภาพไปสู่สมรรถนะผู้เรียนก่อนที่จะจบตรงจุดนี้นะคะขออนุญาตทุกท่านได้เห็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาในเรื่องของกําเนิดที่ทางกระตูนดึกไดอารี่สัก 5.42 นาทีนะคะเพื่อจะฝากทุกท่านนำกลุ่มทรัพย์ทางปัญญาให้ท่านส่งต่อให้ถึงเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าในอดีตเข้าใจถึงปัจจุบันแล้วก็อยู่ในแบบวิถีใหม่นะคะตรงจุดนี้ค่ะขออนุญาตค่ะแค่เจ็ดขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะเด็กชายเมคาเย็นไพศาล
นำสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกระตากแดดมาแบบนี้ล่ะก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิเราทำไมอะ่ะ <coughs> <coughs> ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี่ <coughs> คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องไม่นำสกุลกันเหรอคะที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนำสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหนโหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับใช่แล้วละ่ะจนในหลวงรัชการที่หกทรงกำหนดให้มีระบบนำสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนำสกุลกันยกใหญ่เลยละ่ะเออผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเออเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้วฮะฮะฮะฮะแก่นแก้วที่ว่าการอำเภอเมืองพิภูรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูกอุ้ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ้ยแก่นแก้วแก่นแก้วยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะมาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลยทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะอ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดีเดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี่เออเออจริงด้วยแล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบหมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศินศินลำสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่าเป็นปู่ทวดฉันเองโอท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็บุกของปู่ทวดอีกทีสิโหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอโซฟี่ด้วยได้ไหมครับแม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม่โถเอ้นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่หกท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนรัษฎรที่เป็นระบบไงล่ะอืมเออปู่ครับเออผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับฮะว่าไงนะอ๋อเปล่าครับเปล่าอืมโดดมาเนี่ยเอออาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หกสังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น